Aleluya. ¿Quién está allí contento que está en la casa de Dios? Aleluya. No se oye. Está usted aquí contento porque estamos en la casa de Dios adorándolo. Porque Él es bueno y Él nunca falla en su palabra. Amén. ¿Quién cree eso? Dale un aplauso al Señor. Amén. Hey, aleluya. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Bueno, su servidora Daily. Uh, hoy, bueno, antes de empezar, tenemos un anuncio. Vamos a darle un aplauso a los de la alabanza. Gracias. Uh, y también, uh, si por favor pueden ver a Dayana, está allá. Hoy abrimos los jóvenes. So tenemos servicio para los jóvenes. So, ¡woo! Hay que darle gloria a Dios. So, si usted tiene, ella los va a estar llevando allá. Pueden mandarlo con Dayana. Amén. Que Dios me los bendiga. Y tenemos un invitado aquí el día de hoy. A ver, denle un aplauso a, a, a Mr. Tate. I'm just, I just did a welcome to you. No más le acabo de nombrar. Bienvenido. ¿Qué pasa? Siéntense. Oh, él sabe decir eso. <laughs> amén, amén. Bueno, pues bienvenidos hoy. ¿Quién está listo para terminar el ayuno el día de hoy? No se ven contentos. <laughs> All right, so um, thank you for allowing me to come today. Gracias por dejarme venir aquí el día de hoy. Gonna have a great service. Vamos a tener un servicio super. So we're gonna read the scripture, get right into the word. Y vamos a leer la escritura y vamos a empezar <coughs> directamente we'll, we'll en la palabra. Y después vamos a orar. Amén. Y dice, vamos a leer en Daniel 1, dice 10, 14, 1 al 14. Dice, el tercer año del reinado de Ciro, de Persia, Daniel también llamado a Beltasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sus sucesos que ciertamente ocurrían en el futuro. Dice, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel... Dice, había estado de luto durante tres semanas enteras. Dice, en todo este tiempo no comí nada. Dice, pero probé carne y vino y me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas tres semanas. El, dice, cuatro, dice, el 23 de abril, mientras estaba de pie en la tierra del de gran río Tigris, dice, levanté los ojos y vi un hombre vestido con ropa de lino y sin cinto de oro, puro alrededor de la cintura. Dice, su cuerpo tenía al aspecto de una piedra preciosa. Dice, su cara destallaba como un rayo de los ojos que ardían como anchortas, anchortas, ok, dice sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de un enorme multitud, solo que yo Daniel vi esta visión, dice los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse y dice acá, de modo de que quedes allí solo para completar tan sorprendente visión Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortable, mortablemente pálido y me sentí muy débil Entonces dice oí al hombre que estaba cuando él oí el sonido de su voz Me desmayé y quedé tenido dice con el rostro contra el suelo en ese momento que la mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso Eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención Dice lo que tengo que decirte, ponte de pie porque me enviaron a ti Dice cuando me dijo esto me levanté todavía temblando Entonces me dijo no tengas miedo Dice, me levanté todavía temblando y entonces dijo, no tengas miedo Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, he, vido, he venido en respuesta a tu oración, pero durante venir días en el, dice Espíritu Príncipe, Dice el reino de Persia me limpió el paso Entonces vino a ayudarme Miguel y los arcángeles Y lo que dejé allí con el espíritu del príncipe Dice del reino de Persia ahora estoy aquí para explicar Lo que sucederá 
a futuro tu pueblo porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Amén. I want to talk to you today Lo que yo quiero hablar el día de hoy es about the price to win. Sobre el precio para ganar. Go ahead and pray. Vamos a orar. Padre Santo venimos ante ti Señor a darte gracias Señor porque yo sé Señor de que abre nuestros oídos Señor unge nuestros oídos para poder oír de tu palabra Señor para poder recibir el mensaje Señor que tú tienes para nuestra vida Señor te damos gracias Señor por dejarnos estar aquí el día de hoy y abrimos nuestro corazón nuestra mente nuestro espíritu para que tú vengas y ministres sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús su pueblo Amen. The church has been missing something in the westernized American church. Dice que la iglesia ha estado le ha estado haciendo falta algo a la iglesia. This thing that the church is missing, they're esta, not missing in other areas of their life. Dice que estas cosas de que la iglesia está es, les está faltando es en, en una cosa en esta área. When it comes to all other kinds of competition, Cuando viene en todo tipo de competiciones, people don't have problems. Las personas no tienen problemas. Some people are naturally very competitive. Hay muchas, muchas personas que son completamente competitivas. And then some people don't care if they win or lose, really. Y a veces las personas no les importa si ganan o pierden. You're playing the games at the house, the board games or the card game. Tú estás jugando en la casa con las cartas, estás jugando con casas con diferentes And cosas. And maybe the wife's juegos. like, she's so into it, she's like, you can't cheat, she's really competitive. Y luego viene la esposa y te dice que es muy competitiva, tú no puedes, perdón, tú no puedes engañarme, no puedes hacer estas cosas. But the husband's over there like, I don't care, I'm just glad to be around y'all. Y luego viene el esposo y dice, pues a mí no me importa, yo nomás estoy aquí. Give me some more chicken wings. Dame más alitas de pollo, dice. Let's just have fun oh, solo hay que divertirnos, dice el esposo. but for some people Pero para algunas personas, it's not just about having fun es no nomás solamente en en diversión. they have to win Tenemos que ganar. do you know that God did not create you to be a loser how do I know this yo, ¿cómo yo sé eso? Because you've been adopted into the family of God Himself. Porque tú has sido adoptada en la familia de Dios. When you Amen. became adopted into the family, porque ahora tú eres sido adoptada hacia la familia. You were born again, reborn, born tú, again. Tú fuiste nacido de nuevo. So even though you didn't go back into the natural womb of your mother, your spirit was completely born again. Fue completo nacido de nuevo. Complete in Christ. Completo en Cristo. Fully saved. Salvo completo. Jesus has never lost a battle. Jesús nunca ha perdido la batalla. God has never lost a battle. Dios nunca ha perdido una batalla. Being in God's family means you were inherited into a family of winners. Que es lo que cuando tú eres parte de la familia de Dios, tú estás ahora haciéndose de una familia llena de ganadores. So let me say it like this. Yo te lo voy a decir así. Your father has never lost a competition. Tu, pa tu padre nunca ha perdido una competencia. Your father has never lost a battle, any battle he's ever been a part of. Tu padre nunca ha perdido una batalla, nunca. In his family, there are only winners. En su familia solamente hay ganadores. God created you to be a winner. Dios te ha creado a ti para que seas un ganador. The Bible says, before you were formed in your mother's womb, I knew you and I already planned a destiny for you. La palabra de Dios dice que cuando tú fuiste nacido, estabas en el vientre de tu madre, él ya te había formado. That destiny did not include losing. Ese destino no fue creado para que tú perdieras. That destiny God wrote for you did not include depression. Ese destino no incluyó para que tú estuvieras con una depresión. The destiny God wrote for you does not include suicidal thoughts. El destino que Dios hizo para ti no es para que tú tengas eh, pensamientos de suicidio. The destiny God included for you does not include anxiety so you can't sleep. 
el destino de Dios que él puso no es para que tú tengas ansiedad en la noche y no puedas dormir. It does not include nightmares where the enemy is literally robbing you of your peace. Y eso no incluye esas uh, pesadillas que en la noche está pasando por tu cabeza y no te deja dormir. Can I tell you what it does include? Te puedo decir lo que sí incluye. It includes peace in the morning, in the afternoon, and in the nighttime. Amen. Dice lo que él incluye es paz en la mañana, en la noche. It includes te victory over and over and over again. Incluye paz y victoria siempre, siempre y siempre. It includes joy even when other people are depressed. Dice que también incluye gozo aunque cuando las personas están deprimidas. It includes success even when they are failing. Dice que también incluye éxito cuando nosotros no estamos teniendo éxito. Do you know the family you now are a part of? ¿Tú sabes ahora de la familia de cual tú eres parte hoy? It is a winning family. Eres una parte de una familia que gana, amen. There is nobody in heaven who is losing anything. No hay nada en el cielo que ellos están perdiendo nada. Ellos no pierden. There's not anybody in heaven who is anxious about anything. No hay nadie en el cielo que tenga una ansiedad de nada. Amen. Nobody's up there worrying about how they're going to pay for their bills. Dice que en el cielo no hay nada de preocupación cómo voy a yo a pagar Nobody's up there worrying about if they're going to be happy or if anybody's going to love them today or if anybody's going to care about their lives. In fact, nobody up there lives for the approval of anybody but God. Dice que allá en el cielo no tenemos que vivir por la aprobación solamente la de Dios. You see, some people, they are blessed by God, but they're living in poverty because they're addicted to people's approval. Dice que muchas de las personas que bien están viviendo en pobreza es por qué? Porque están dependiendo en la aprobación de la gente. You just can't handle it if you're misunderstood. Dice que tú no lo puedes agarrarlo si no lo entiendes bien. But can I inform you that the Father himself, Jesus the Son, was misunderstood daily. Tú, yo te voy a decir ahora que Jesús, el Hijo de Dios, él siempre fue mal entendido siempre. You're not supposed to fit in. Tú no deberías, tú no, tú no naciste para que seas parte de. Your life actually shouldn't be making sense to the world. Tu vida no va a ser, no va a ser el mismo acuerdo para el mundo. Of course you're going to be misunderstood. Claro que la gente no te va a entender a ti. If the world understands everything you're about, you're not living for Jesus. Dice que si el mundo te está entendiendo a ti es porque no estás viviendo para Jesús. People who live for God and win in life are burning like a fire. Dice que las personas que están viviendo para Dios están viviendo con un fuego que nace adentro. Amen. They approach situations differently than normal people do. ¿Por qué? Porque nosotros miramos las cosas un poquito diferente a como la mira la gente. They see problems and then they know they're the equal sign to the problem in the equation. Porque cuando ellos miran problemas, ellos miran que nosotros somos esa ecuación del problema y lo miramos así. Did you know that God make you the equal sign? He made you the equal sign for people's equation. Tú sabes que el Señor a ti te hizo como ese signo de igual para la gente. How do I know this? ¿Cómo yo sé esto? Because you plus God is always the majority. Porque tú más Dios siempre vas a ser la mayoría. I'm going to say it again. Tú más Dios you vas a plus God tú, is always the majority. Tú más Dios siempre vas a ser la mayoría. I siempre. don't care Dele if an... Dale un aplauso al Señor. Porque I, ser no está recibiendo esto, tienes tú y Dios van a ser siempre esa mejoría. I don't care if an army is in front of you. A mí no me importa si hay un army enfrente de mí. You plus God is the majority. Tú más Dios siempre vas a ser la mayoría. It does not matter if depression is on you. No, pa, no va a importar si la depresión está contigo. Yield to God and you plus him is the majority. Tú y Dios siempre vas a ser la mayoría. You're not meant to lose in anything in your life. Tú nunca fuiste hecho para perder nada en tu vida. Now, if you were raised in a different religion, such as Catholicism, ahora si tú fuiste creado en otra religión como catolismo, 
they glorify penance, doing penance. In other words, hurting yourself more so you can feel more godly. So básicamente ellos lo que hacen, hacen como peticiones donde ellos se golpean propiamente para que ellos puedan sentirse mejor. The poorer that you are, the more godly you are. Lo más pobre que tú eres, eres lo, lo más uh, uh, caminando en Dios que eres. The more, the less that you have, the more that you supposedly have with God. Lo menos que tú tienes es lo más que tú vas a tener con Dios. In other words, en you live palabras, a life of losing and you're convincing yourself you're somehow winning. So, en una manera es de que a veces nosotros nos convencemos que estamos ganando. Here's the thing. Aquí está la cosa. I love Catholics. Yo amo a los católicos. Yo I love también. Baptists. Yo adoro a los bautistas. I love también. Lutherans. Yo también amo a los luteranos. Because, you know, there are a lot of true Christians who love Jesus. Porque ellos viven una vida cristiana viviendo para Jesucristo. However, pero, this is not a religion. Pero esta no es una religión. Amen? Being with Jesus is not a religion. Gente con Jesús no es una religión. Es There una is relación. nothing that you can do to make God love you more. No hay nada más que tú puedes hacer para que Jesús te You ame don't más. need to beat yourself up no for te, God to love you more. No te tienes tú que pegarte a ti mismo para que Jesús te pueda amar You don't más. have to make yourself suffer trying to get God's approval. Tú no tienes que ir y sufrir para que Jesús te ame más. Jesus suffered so you wouldn't have to. Jesús sufrió para que tú no lo tengas que Jesus went through pain so you get to go through glory. Jesús fue por dolor para que tú puedas ir por gloria. Jesus became sick so now you get to get healed. Jesús vino, se enfermó para que usted pueda ser sano. Jesus took all of the losses so now you get to celebrate the victories. Él vino y agarró todas las pérdidas para que tú puedas agarrar todas esas ganancias. Amén. ¿Quién está contento por eso? Amén, amén. Hay que recibirlo porque ustedes ya lo, él, Jesús ya lo hizo. However, pero, just because God made you to win doesn't mean that you are. Solo porque, pero dice que solo porque Dios te hizo para ganar no quiere decir que vas a ganar. Just because God gave you a humongous vault, a huge bank account full of all of his blessings, mm -hmm. doesn't mean you're accessing one of them. Dice, no solamente porque tú, Dios te dio una cuenta con muy grande cuenta bancaria, no quiere decir que tú vas a tener acceso. It's a eso. all in the account, but you might not be making any withdrawals. Dice que ya está en la cuenta, pero tú no estás sacando nada del cajero. Because it takes a price that you have to pay in order to win. Dice que se toma un precio para poder ganar. Se There toma un is precio. a price in Christianity in order to stay winning. Dice que hay un precio en el cristianismo para nosotros poder ganar. Please understand, we're not coming from the same approach as anyone else. Uh, por favor, yo quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos viniendo no de la misma manera que otras personas están viniendo. When we fight, we fight from a place of victory, not trying to get victory. Uh, Aleluya. Dice él que nosotros esperamos, no estamos peleando de un lado de la victoria, sino para agarrar la victoria. ¿Quién está listo para eso? However, Pero, the enemy will still try to come and convince your mind mm -hmm. that you're not supposed to win. Pero el enemigo, él está, viene y hace a convencerte en tu mente que tú no vas a ganar. That you're supposed to lose because you don't deserve to win. Dice que el enemigo va a venir a decirte que tú supuestamente tienes que perder porque tú no debes de ganar. And here's no. what's crazy. Y eso es lo que es loco. If you believe it, then you still receive it. Pero dice que si tú lo recibes que no puedes, entonces no vas If a If you fall for the lie, you will live a loser. Dice que si tú vienes y crees en esa mentira, tú vas a crecer como un perdedor. You'll lose in your marriage. Vas a perder en tu matrimonio. You'll lose as a father and a mother. Tú vas a perder como un padre, como una madre. Your kids will be serving the devil. Y tus hijos van a servir al diablo. You'll live in sickness. Vas a vivir en enfermedad. 
Not because it's what belongs to you, no but es, because you fell for it. No, no es porque pertenezca a ti, pero es que porque tú fa, pa, lo creíste y estás viviendo en eso. What you believe is crees, what you get. Lo que tú crees es lo que vas a agarrar. Please understand Por favor, the price the Bible talks about in el, order to stay winning is the price of constant fasting and prayer. Lo que la palabra de Dios dice que para que nosotros podamos estar siguiendo ganando es solamente leyendo su palabra de Dios, ayunando y orando. As Christians, we have to fast and pray como, all the time. Como cristianos, nosotros tenemos que estar ayunando y orando todo el tiempo. How are you going to keep your mind on Jesus if you're constantly filling yourself with constant comfort, constantly the world, constantly what everybody else is having? ¿Cómo tú vas a poder llenar, estar llenando de Jesucristo cuando constantemente nosotros nos estamos llenando con cosas del mundo? The, constantemente nos estamos llenando de esas cosas. ¿Cómo nosotros vamos a estar llenos de Jesús? The Bible says in Proverbs, la palabra de Dios dice que en Proverbios, the full soul, the full soul, dice que el, el, el alma llena, hates the honeycomb. Dice que, no, dice que no le gusta la miel. But every bitter thing tastes sweet to the hungry. Pero dice que todo, todo lo que es amargo se siente dulce y te da hambre. I have people all over the world for the last 20 years walk up to me and they say, Gavin, I want to hunger for God more. Dice que yo he estado viajando por todo el mundo y ellos me están diciendo, Gavin, yo tengo hambre de, de Dios. Why can't I hunger for God more? Yo tengo mucha hambre de Dios. Why can't I love God better? Porque yo no puedo amar a Dios mejor. I feel like I'm failing. Porque yo siento que estoy fallando. I want more hunger for God. I really do. Yo quiero tener esa hambre de Dios. De veras que sí quiero, dice. I tell him it's because you've already eaten. Dice, él les dice porque tú ya comiste. You're full. Pero ya estás lleno. If you want to get hungry, si tú quieres estar con hambre, you got to stop eating the world because it's filling you up. Y tienes que estar de comer cosas del mundo porque eso es lo que te está llenando. You have no room to eat anymore. Ya no tienes más cuarto para comer más. Please make no mistake. Every one of you is eating right now. Dice, no cometan ningún error porque todos estamos comiendo ahorita. You will go home today and you will eat. Tú vas a ir a la casa hoy y vas a comer. Physically and spiritually. Vas a comer físicamente y espiritualmente. You turn on your Netflix shows. Pero vas a vas a aprender tu Netflix. We'll turn on all the recordings of all of our sports. Vas a aprender todos los que están los deportes. And we're no going to feed all week long. Y vamos a darle de comer toda la semana. I'm not saying there's anything wrong with sports. Yo no te estoy diciendo que es malo los I'm deportes. I'm not saying there's anything wrong with Netflix. Yo no te estoy diciendo que es nada malo con Netflix. But how do you expect to have room for God if you're already so full with everything you're already eating. Amen. Dice, ¿cómo es posible de que yo no estoy diciendo que es malo, pero cómo es que te vas a estar llenando de eso y no te vas a estar llenando de Dios? You see, you have to learn. You got to learn how to protect your hunger. Tienes que aprender cómo proteger esa hambre. That's right. Protect your hunger. Protege esa hambre de Dios. Gavin, what are you talking about? Gavin, ¿de qué estás hablando? Please understand this. Por favor, entiende esto. In the natural, to get hungry, en all you have to do is not eat. En lo natural, para no estar hambre, es no comer. But in the spiritual, to get hungry, you have to start eating. Pero en el, espi en el espíritu, tú tienes que empezar a comer. In the natural, you get hungry by not eating. In the spiritual, mm. you get hungry by eating. En la, en la naturaleza, tú comes porque te da hambre, pero en el espiritual tienes que comer para que te dé hambre. Matter of fact, your brain is wired. The human brain is wired. Dice que la mente está como un montón de cables. 
that it is always trying to return to the last thing it knows the best or feeds on the most. Dice que el mente está acostumbrado en darle de comer en la última cosa que comiste o que comiste más. You ever wondered why it's so hard to start praying when you haven't prayed for about one or two weeks? Tú no te has dado cuenta cómo es duro de orar cuando no has estado orando en las últimas semanas. Ever wondered why it's so hard that you're not getting anything from the Bible when you haven't opened it for like one or two weeks? Como no has visto cuando tú no has abierto la Biblia it's because your actual brain is fighting against you because it's not familiar with what you're doing it wants to go back to the familiar the Netflix, the TV shows all the things you're used to feeding it it doesn't like the unknown lo que pasa que la mente está diciendo, pero ¿qué me estás dando de comer? Le estás dando de comer Netflix, le estás dando de comer otras cosas. Entonces está peleando contigo. ¿Qué es lo que me estás dando de comer? Let me say it like está this. peleando contigo y te lo voy a decir así. Let me say it like this. Every time you eat, you are training your body and your spirit to hunger for the next meal. Dice que cada vez cuando tú estás entrenando a tu mente, tú lo estás entrenando para comer tu próxima comida. Whatever you're feeding on, so, I guarantee tú, you, you'll be hungry for it again. So lo que tú estás comiendo ahorita, vas a volver a tener hambre otra vez de eso. If you watch four hours of sports every Sunday, you will want to do it again, I promise. So dice que si tú miras el fútbol o deportes todo por cuatro horas el domingo, vas a volver a quererlo hacer otra vez. If you're looking at Facebook, Instagram, and YouTube for three to four hours every day I promise you're going to wake up the next day and look at your phone again dice que si tú vas a abrir tu Facebook tu Instagram y todas esas páginas por cuatro horas tú vas a volver a quererlo hacer otra vez you're training your hunger cues estás entrenando esos cubitos que tenemos los estás entrenando so in order to protect your hunger you have to protect what you eat para que tú como vas a proteger tu hambre vas a tener que tener cuidado en lo que estás comiendo. If you begin to feed on the glory and the presence of God, si tú empiezas a darle de comer en la gloria y en la presencia de Dios, you're gonna hunger for it again. Tú te va a dar hambre otra vez. Amen. If you just start biting small bites at a time, si tú empiezas a hacer estas mordiditas, the word poquito, of poquito. God. If you start eating it, as Ezekiel said, I can put it. He said, Ezekiel said, I saw the scroll and I put it in my mouth and it tasted Como sweet. Como dice Ezequiel que cuando él miró ese rollo, él vino y se lo metió a la boca. Él empezó a sentir ese sabor. David said, I saw the word and it was there, and I saw it and I ate it and it was sweet like honey to my taste. Dice que vino vino a David y él vino y lo comió y dijo que estaba como dulce como la miel. The Bible says, la taste dice, and see that the Lord is so good. Yeah, la palabra dice que prueba, cómelo y vas a ver que la palabra de Dios es muy buena. God is inviting you to a feast every day. Dios está a ti invitándote para un gran bufete todos los días. He wants you to días. feast on Jesus himself. Él quiere que tú comas en con Jesús solamente. So that you hunger for him again tomorrow para and tú, on Tuesday and on Wednesday para que tú and hambre, on Thursday. Otra vez el lunes, el martes, el jueves y y le estés dando de comer eso. You will cure your hunger problem. Tú vas a curar tu hambre es tu problema del hambre. If you just start eating consistently now. Si empiezas a comer consistentemente ahorita. Fasting and praying. Dice orando y, y ayunando. Interrupts the process of our fleshly eating. Dice que interrumpe. Dice sobre nuestra carne, el proceso, cómo se hace eso. Lo que hace el ayuno prácticamente es que está interrumpiendo esa hambre entre tu, entre tu carne adentro. It comes and it says, hold on. Viene y te dice, un momento. It's time for a detox. Es un momento para hacer detox. Physically and spiritually. Físicamente y espiritualmente. The reason why we need to be fasting all the time. La razón por qué nosotros tenemos que estar ayunando todo el tiempo. It's because the world is constantly tugging on our affections. Porque el mundo constantemente nos está 
atacando en nuestras afecciones. When you continuously fast, not one time a year. Cuando continuamente tú vienes y ayunas, no nomás una vez al año. You put yourself in a place of humility that God can bless. Él viene y te pone en un momento de humillar con Dios para bendición. Don't you understand that no Christians do not win fights on their feet? You win battles on your knees. Aleluya. Usted tiene que entender de que un cristiano como nosotros no ganamos peleas, sino ganamos peleas en rodillas. We actually don't win fights by arguing louder. Nosotros no ganamos peleas cuando gritamos más recio. We don't win fights by yelling at more people. No ganamos batallas gritándole a las personas. We win fights by getting away from everybody, going into our secret place, Nosotros, closing the door amen. and getting alone amen. with God. Nosotros ganamos esas batallas yendo y caminando en ese lugar secreto de usted con Dios. Así es como ganamos esas batallas. Amén. Daniel was not a normal man. Daniel no era un hombre normal. He was a winner. Él era un ganador. The Bible says that he began to fast and pray at this moment for 21 days. Dice de que Daniel la palabra dice que él empezó también el ayunar por 21 días. And he wasn't fasting because there was a group of people that said we're ready to fast with you. Y dice que él no estaba ayunando porque había un grupo de gente que dijo vamos a ayunar. He wasn't fasting because his church called the fast. Él no estaba ayunando porque su iglesia dijo vamos a ayunar. He wasn't fasting because it was a perfect uh, you know, accommodating time. Él dijo, yo no voy a ayunar porque es un lugar muy cómodo para hacerlo. There is no convenient time to not eat. Porque no había un momento conveniente para no comer. There is no convenient time to pray. No había un momento conveniente para orar. But can I tell you why it's that way? Pero yo te puedo decir por qué era de ese modo. God purposely makes it inconvenient. Él lo hace, el, el Señor viene y lo hace incómodo. Because he wants to make sure he's the boss of your life and you're not. Él quiere saber, Dios quiere saber de que Él es el jefe sobre tu vida. If he calls you to a fast, yes, yes, sir. Uh -huh. Mira, si Dios viene y te llama sobre un ayuno, dile, Señora, yo aquí estoy. If he calls you at one in the morning, get up and start praying for this person that si you él love, viene yes, sir. Y te, él viene y te llama a la una de la mañana y remember, te dice, empieza a orar, empieza a orar. Remember, your body and your time don't even belong. To you. Daniel was not brought together because it was the time of fasting in January. Daniel no fue traído porque era tiempo de era en enero y tenía que ser ayuno. He was brought there out of love. Él vino y lo trajeron por amor. Because the people he loved were about to go through pain. ¿Por qué? Porque la gente que él amaba iban a pasar un dolor. When is the last time that you called a fast just out of love for somebody mm -hmm. who was going through pain? Dice, ¿cuándo fue la última vez de que usted dijo, voy a ayunar por una, por una persona por amor? How long do you have to see your own family members suffering before you'll stop doing this and you'll start doing this? ¿Cuánto tiempo va a durar para que usted empiece a orar por su familia, empezar así y no ponerse de rodillas? How long does your sister falta? and brother have to lose their mind before you start ¿Cuántas? calling out to God for help? ¿Cuántas veces su familia va a tener que perder su mente para que usted empiece a ayunar y a orar por ellos? ¿Cuántos? Can you really bear the suffering of the people you love so much that you're just going to continue to go on with life as you always have? Or are you going to try something different? Dice, hoy tú estás dispuesto de hacer algo diferente por esa tu familia que está pasando por cosas y están pasando, pero hoy usted va a hacer algo diferente para esa familia. Daniel was not okay with just watching this Daniel no estaba bien. Él no estaba bien en solamente mirar lo que estaba a punto de pasar. He wanted a strategy. Él quería una estrategia. Some of y'all in here just need a new strategy. A lo mejor ustedes todos aquí necesitamos una nueva estrategia. You need a new strategy with your teenagers. Your strategy is not working. Dice a lo mejor tú necesitas una nueva estrategia con tus jóvenes porque no está trabajando. You need a new strategy with your husband. It ain't working. A lo mejor tú necesitas una nueva estrategia con 
con tu esposo que no está funcionando. You need a new strategy with your business because right now you're going in a bad direction. A lo mejor tú necesitas una estrategia en tu negocio porque está yendo a un lugar equivocado. When you fast and pray, God gives you a strategy that is secret to anyone who does not seek him. Dice que el, eh, cuando tú vienes y has, ayunas, el Señor te va a dar a ti una estrategia solamente a ti porque tú lo estás buscando. Listen to what Hebrews 11 says. Mira lo que está diciendo en Hebreos 11, 10. It says, God is a rewarder of those who diligently seek him in faith. Dice que Dios es un Dios de que Él da recompensas para todo aquel de que viene y lo busca. It does not say that God is a rewarder of those who casually seek him in fear in doubt. Dice que él no es una un Dios donde que casualmente él lo va a mirar y lo va a hacer. Él no es un Dios que hace eso. Hallelujah. Daniel is crying out for the people he loves. Daniel él estaba y estaba orando y llorando por esa gente que él amaba. And the angel says this beautiful sentence. Y el el ángel dijo esta oración muy hermosa. Daniel, you Daniel, are very precious to God. Dice Daniel, tú eres algo muy precioso para Dios. That word precious actually means desirable to Esa God. palabra preciosa quiere decir que eres deseable para Dios. Can I tell you something? Te puedo decir algo. All of you in this room are so loved by God. Todos aquí en este cuarto son amados para Dios. Amen. Every single Todos person. Todos aquí, cada sin, cada persona que está aquí es amada por Dios. Every Denle person, al Señor. saved and unsaved, is loved Dice, by God. Aquí, si tú eres salvo o no eres salvo, el Señor te ama a ti también. But not every single Christian has made themselves so desirable. Dice, pero que no, no nada como un cristiano que se ha hecho bien deseado. David said, goodness and mercy David shall dijo, follow me all the days of my amen. life. Dice que David dijo que cosas hermosas los van a estar siguiendo por el resto de sus vidas. The word follow means to hunt la, down with a hostile pursuit. La palabra seguimiento quiere decir de que It means a hunt down with a hostile pursuit. Y dice que va a venir a perseguirlo como un hostil. Pursuit. In other words, even palabras, if I wanted to hide, I couldn't escape otra, the blessing. Otra, otra manera de decir es de que aunque no, yo me escondiera, también la bendición me va a seguir. I'm trying to hide from the blessing here, but I can't hide from it. God keeps él, finding me. Dice que él se quiere esconder de la bendición, pero I'm el coming Señor over here, but my kids, they just keep getting touched by the blessing because they can't hide from it. Dice que con mis hijos también nos van a poder esconder, pero la bendición lo va a seguir yendo Because a él. David made himself so desirable to God. Porque dice que David, él se hizo bien deseable para Dios. That he attracted everything that he asked for and And even blessings he didn't know how to ask for. Dice que vino David que él era se atraía a todas esas bendiciones que ni siquiera él había pedido. ¿Quién quiere esas bendiciones acá? Tenemos que tener ese deseo de pedir esa bendición. I want to be desirable to God. Yo quiero ser es deseado por Dios. I know I'm loved by God. Yo sé que yo soy amado por Dios. But I want to be more desirable in 2023 than I've ever been. Más deseado en el año 2023, más deseado por Dios. Let me tell you a couple things fasting is not. Yo te voy a decir unas cositas rapidito qué es lo que es el ayuno. Fasting is not something you do one time a year. Dice que el ayuno no solamente es que haces una vez al año. Matthew 6 says, and I'm just going to abbreviate. En, Ma en Mateo 6 dice, y nomás voy a hacerlo abreviado. Jesus is speaking and he says Jesús this. Jesús está hablando y dice esto. Whenever you pray. Cada vez que tú oras. Then he says, whenever you give. Y cada vez que tú das. Then he says, whenever you fast. Y cada vez que tú ayunas, the three main characteristics every Christian should do all the time. Dice que son las tres características que un cristiano debe hacer. Can you imagine if you only prayed once a year? Imagínate si solamente oras una vez al año. Ay, ¿verdad? 
How many of y'all need prayer like all the time? ¿Quién necesita oración todo el tiempo? How many Amen. of y'all like have called somebody just this last week and said, can you pray for me? ¿Quién recibió esa llamada la, la, la semana pasada dijo, ora por mí? How many of y'all need hands laid on you more than one time? I need those hands again. <laughs> a ver, ¿quién le han puesto las manos a orado por uno y necesita otra vez que esa mano It is ridiculous to think you can pray once and get everything. Es, es ridículo de no pensar de que tenemos que orar todos los días. What if we only gave once? ¿Qué pasa si solamente damos diezmos una vez? Okay, I'm good. I gave once a year. I bueno, don't have any more estoy... time for anybody. Bueno, yo ya di una vez. Yo ya estoy bien. No importa. I don't have any more time for anybody. I, I can't give anything else I gave. Dice, yo ahora ya di. Ya no tengo que dar más. Yo ya di una vez y ya estuvo. What if God said that about you and me? ¿Qué pasa si Dios dice de ti eso también? Well, ya I gave Jesus. I'm all done. I'm done. I ¿Cómo? gave Jesus. Como dice si te, Jesús te dice, pues yo ya te di una vez, ya no te voy a dar otra vez. He would have a right to do that, wouldn't he? Él tenía todo el derecho de hacer Because eso, Jesus ¿verdad? is more than enough, isn't he? Porque Jesús es suficiente, ¿verdad? However, he didn't stop giving there. He gave to you this morning. Pero he él gave no to paró you last ahí. week. Mm -hmm. Él no paró ahí. Él te dio esta mañana. Él te dio la semana pasada también. The Bible says we live, move, and breathe and have our being in Him. Dice que Él viene y respira y viene y lo hace en nosotros en Él. If God didn't want to let you take your next breath, He wouldn't let you, but He's letting you breathe. Dice que si el Señor no quisiera que tú vuelvas a respirar, Él no te dejaría volver a respirar. You can never outgive God. Pero tú nunca puedes decir de dar más a Dios. But listen, Pero oye, he wants you to try. Pero él quiere que tú lo pruebes. Hallelujah. Hay que probarlo, amen. Hay que probarlo, hermanos. When you pray, cuando tú oras, when you give, cuando tú das, when you fast, y cuando ayunas, fasting is on the same level as importance as praying and giving. Dice que cuando tú ayunas está en el mismo nivel que cuando tú das y cuando estás orando. Let me tell you a guarantee. Yo te voy a dar hoy una garantía. I guarantee we will not be a church that raises the enemies of hell and sends them out if we only pray once a year. Dice que él sabe de que no va a mandar al diablo y lo va a mandar afuera si solamente nosotros oramos una vez al año. I guarantee oramos. you will not have breakthrough over that temptation you've been fighting with for 10 years if you fast once yo, a year. Yo te voy a decir de que tú no vas a ganar esa tentación que viene por un año si solamente ayunas una vez al año. I can guarantee you'll pretty much have the same year in 2022. In 23, as you did last year, if you choose to fast once this year. Dice que tú vas a tener el mismo año que tuviste el año 2022 y solamente vienes y ayunas una vez. Second thing fasting is not. Otra de las cosas que el ayuno no es. It's not a diet first. No es una dieta. We do lose weight. Dice, sí perdemos peso. Praise God for that. Gloria a Dios, aleluya. But that's a side benefit. Pero ese es un beneficio al lado, nada That's más. not the main reason. Esa no es la razón principal. A lot of people in America, when they fast, they gain weight. Muchas gentes aquí en América, cuando hacen un ayuno, suben de peso. We go, go and get the corn chips. Porque van y agarran las papitas de maíz. I'm doing the Daniel fast. Let me go to Chipotle. <laughs> Dice, estoy haciendo el ayuno de Daniel. Voy a ir a Chipotle. I'm a doing the tacos. Daniel fast. I'm going to get a whole heap of guacamole. Dice que estoy en, en, en el ayuno de Daniel y estoy comiendo todo guacamole. frijoles en arroz. Y los frijoles y el arroz. With the tostadas. Con las tostadas. And the queso. Y el queso. Nachos. Nachos. Yo como nachos. And you're gaining five to ten pounds. Y dice que vienes y aumenta diez libras. Listen, fasting is not comfortable. Oye, el ayuno no es algo confortable. These days we have fasting kits. Ahora tenemos, cuando ayunamos, hay unos paquetitos para ayunar. We have fasting cookbooks. Y ahora hay hasta libros para poder ayunar. How do I make those Ezekiel Daniel fast friendly muffins? Dice que cómo puedo yo hacer esos, eso ese panecito de Ezequiel. In the Bible it wasn't about comfort. Dice que en la Biblia no está hablando de un confort. It was about people getting before God and humbling themselves. Dice que en la Biblia habla sobre la humildad. It was about getting humble, renting sackcloth and ashes. Dice que ser humilde. Most of the time involving mourning and weeping and repentance. Dice que por lo regularmente viene siendo en las mañanas estar orando, Crying out that God will use you. Señor, pídele que el Señor te va a usar a ti. It's not pretty. No es bonito. 
El so ayuno no es bonito. You need to suffer. Pero tú tienes que sufrir. It's actually very important for es, that to happen. Es muy importante que pase eso. Because some of the temptation y'all are fighting. Porque muchas de las tentaciones que usted está teniendo. If you keep your flesh comfortable. Si tú vienes y mantienes la carne confortable. You'll never have a breakthrough. Tú nunca vas a tener una vas a tener éxito. Last thing fasting is not. Y dice una de las únicas cosas que eh, es, el ayuno no es. It is not a way to manipulate God to do something that you desire. No es una de las maneras para manipular a Dios en algo que tú quieres que él haga. Lord, I just know that she's my wife. Señor, yo pido que, porque ella es mi esposa. So I'm just fasting and praying for so her. Yo estoy orando para que ella o para él. Lord, I know he's my husband. He's so beautiful. Señor, yo sé que él está muy guapo y es mi esposo. He's got to be mine. Él tiene que ser mío. If it ain't God's will, he's not going to help you. Dice que si no es la voluntad de Dios, no te va a ayudar. When people are supposed to break up, I've had so many couples, got relationships and, and dating couples and engaged Dice couples. Dice que yo he tenido muchas parejas que han estado, estado, eh, han estado eh, parejas en relaciones. And they're sinning all the time. Y están pecando todo el tiempo. Sexually or whatever. Sexualmente o lo que sea. And so God says, you need to break up. Entonces Dios viene y le dice, tienes que quebrar eso. But we hear it like, Pero nosotros oímos esto. we need a break. Necesitamos un, una, un break. So I'm going to take two weeks. So me voy a tomar dos semanas. We're not going to text for two weeks. No vamos a textearnos por dos semanas. And I'm going to fast and pray y voy for a you. Orar y voy a ayunar. You Ay, think Dios God mío. is going to give you something toxic for you just because you're fasting? ¿Tú crees que Dios te va a dar a ti algo tóxico solamente porque estás ayunando? Dios no te va a dar eso. God is separating you from something, not the person. God Dios loves the person. Dios te está separando de algo. He loves the person. Él ama a la persona. But he's separating you from something that is keeping you from him. Pero Él te está separando porque te está separando de Él. Stop trying to stay in something God has released you from. Dice que deja de para en estar quedando quedarte en un lugar donde Dios te está separando de. You can't manipulate God. No puedes manipular a Dios. Fasting doesn't change God, it changes you. El, dice, el ayuno no cambia a Dios, sino te cambia a ti. God doesn't need any changing. Dios no necesita cambios. He doesn't need any help. Él no necesita ayuda. You need help, you need changing. Tú necesitas ayuda y tú necesitas cambios. Amén, dale un gloria a Dios. Amén. He says, Daniel, you're so desirable to God. Dice, Daniel fue alguien muy deseado por Dios. He says from the moment you en began to pray, que tú a orar, the answer was sent. La, la respuesta fue mandada. En el momento que él vino y oró, la respuesta fue mandada. En el momento que usted ore, la respuesta va a ser mandada. Some of y'all got to know. Todos aquí tienen que saber. The moment you began praying for your son or daughter, the en, answer was mm -hmm. sent from heaven. En el momento que usted empiezas a orar por tu hijo, por tu hija, el, empieza a venir la respuesta del cielo hacia ti. The aquí. moment you began seeking God for your marriage, God sent the answer. En el momento que tú vienes y oras para tu matrimonio, el, el Señor empieza a mandar del cielo la respuesta. I just said the answer is on the way. Yo digo la respuesta ya está en el camino. But here's the deal. Pero aquí está la cosa. There's resistance Pero from it getting to you. Dice, pero hay resistencia para dártela a ti. If Daniel stopped praying on day 10, day 12, day 15, no breakthrough. Si dice que si Daniel hubiera parado en el día 13, 14, 15, no hubiera habido la oración contestada. Where is it in the Bible that you pray once and then you get everything? Donde en la Biblia dice que tú solamente oras una vez y ya luego se te da todo. Where is it in the Bible that get hands laid on you one time and if you don't get healed, I guess it's God's will I'm sick. Dice que cuando ha sido una de las maneras que solamente vas a orar por ti una vez y ya voy a estar enferma y voy a estar siempre enfermo. Where is it God's will? Dice, Where is it in the Bible that if you pray once Biblia? you get all the promises of God because you prayed once? ¿Dónde está en la Biblia? donde solamente vas a venir a orar una vez y todo va a estar sano todo vaya a Jesus bien. said in Matthew 7 Jesús dice en Mateo 7 knock dice, and keep knocking dice si, toca y sigue tocando seek and keep seeking busca y sigue buscando ask and keep asking pregunta y sigue preguntando 
You can't stop no puedes parar until you get what you're praying hasta que tú for. Lo que tú you has see, there's, there's two different kind of Christians that are in church. Hay dos tipos de cristianos que hay en la iglesia. There's the kind of Christians who go to church, they tithe, they're good people. Hay dos, la persona, una de las personas es que van a la iglesia, son buenos cristianos, vienen, dan su ofrenda. And they depend upon themselves completely for every blessing they get, their own hard work. They'll pray and they'll try to pray. But if they don't get what they prayed for, they're like, well, I'm just going to live with the answer. Pues yo no más voy a vivir con esa respuesta. But then there's another kind of Christian. Pero luego hay otro tipo de cristiano. Like Daniel. Como Daniel. Like David. Como David. Like Joseph. Como Josué. Like Mary. Como María. Like Martha. Como Marta. Like Elijah. Como el Elías. Like Elisha. Como Elías. Like Paul. Como Pablo. Like Peter. Como Pedro. Like Barnabas. Como Barnabas. Who said, I will not stop praying como until I get what I pray for. Que dijo que nunca iba a parar de orar hasta que agarrara lo que él quería de Dios ¿cuántos aquí están listos para orar? usted tiene que estar más contento que eso porque no podemos de dejar de parar de orar en lo que el Señor va a venir a hacer sobre su vida you see, it doesn't mean Daniel stopped at 21 days daily porque es que It doesn't mean Daniel stopped at 21 days. Daniel no paró los 21 días. It just says that's when the angel came and talked to him. Dice que ahí fue cuando el ángel vino y habló. He didn't plan on 21 days, y'all. Él no planeó hacerlo por 21 días. He was going to pray until he got an answer. Uh, él iba a orar hasta que agarrara una respuesta. I don't know if people are hearing me. No sé si ustedes están escuchando lo But que some of y'all, your kids, you know they actually belong to the Lord, even Pero if they're not living like it. Do you know that you, no it deserve, you deserve living in health? It actually belongs to you. Estos hijos per pertenecen a usted, no pertenecen al infierno. It belongs to you for your family to be saved. Dice, le pertenece a usted y a su familia que estén salvos. It belongs to you to not have nightmares and anxiety attacks. Y le, le, le pertenece a usted para que ellos no tengan esos momentos de ansiedad. So when are you going to keep praying? When are you going to make up your mind to win? ¿Cuándo usted va a hacer y preparar su mente para que usted pueda ganar? ¿Cuándo? Are you going to partner with God? ¿Usted va a hacer parte y, y a, 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 a asociarte con Dios? Are you going to partner with God in the heavenly? ¿Te vas a asociarte con Dios y en el cielo? And say God, I'm with you Señor, until it happens. Señor, estoy hasta que pase. God, I'm with you until it happens. God, I'm with you until it happens. God, I'm with you till they get saved. God, I'm with you till I get healed. God, I'm with you until I get a breakthrough. Hallelujah. Hay que hacer esa asociación con Dios. Decir, Señor, aquí estoy hasta que pase. ¿Quién está listo para hacer eso? Aleluya. I got to close. I'm going to close here. Y ahorita yo voy a cerrar ahorita. Gloria a Dios. The Bible says that Jesus came out of the water after being baptized. La palabra dice de, de que cuando Dios vino y salió del agua después de ser bautizado. And it said the Holy Spirit descended on him like a dove. Y dice que el Espíritu Santo descendió como un ave. And immediately he drove him. The word is drove him y, into y, the wilderness. Inmediatamente dice que lo llevó hacia un lugar. When the Holy Spirit came, the first thing he didn't do was Cuando, put him in a comfortable place. Cuando la primera vez que el Espíritu Santo vino no lo puso en lugar de confortación. Why? Because Jesus needed to get to work quickly. Porque Jesús tenía que venir a trabajar rápido. But the price every person, including Jesus, had to pay was entering into his ministry through fasting and prayer. ¿Por qué? Porque el ministerio que él venía a hacer era porque tenía que venir a ayunar y a orar para usted. Listen to what the word says. Oye lo que la palabra está diciendo. He went in with the Spirit. Él fue, entró con el Espíritu. But he came out in the power of the Spirit. Y él salió con el poder del Espíritu. Hear what I'm saying. Hear what I'm saying. Oigan lo que está, oigan Don't lo que This, don't miss this. No, no lo, no lo Every Christian has Cada the Holy Ghost. Tiene 
el Espíritu Santo. But not every Christian has the unhindered power of the Holy Pero Ghost no flowing. Todos tienen el poder del Espíritu you Santo. see, he went in él with entró, the Holy Ghost. Él entró con el Espíritu Santo. But fasting is what breaks the code Pero for the Holy Ghost to be released inside of you Pero unhindered. Ayunando es cuando nosotros sacamos ese Espíritu con poder que viene adentro de nosotros. He already had the él Holy ya Ghost. Lo, él ya lo tenía con él. But he didn't just need to have the Holy Spirit Pero, there to chat with. Pero él no nomás quería el Espíritu Santo solo para tener una plática. He needed to have the Holy Ghost in control so Tenía, miracles were happening every step he took. Tenemos que tener ese control en el Espíritu para que los milagros empiecen a pasar. A Christian who fasts and a Christian who doesn't. Un cristiano que ayuna y uno que no ayuna. Show me a Christian who doesn't fast and I'll show you a nice person with no power. Dice, enséñame una persona que no ayuna con cero poder. Show me a Christian who fasts and I'll show you someone who the world's not worthy of and will shake the city. Dice, enséñame a alguien de que ayuna y es pobre, pero él va a venir a mover una ciudad. Who are you? ¿Quién eres tú? What are you going to decide in 2023? ¿Qué tú vas a decidir en este año 2023? This is the question we have to ask ourselves. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Last scripture. La última escritura. Mark 9:29. Marcos. Mark 9:29. You don't got to read it. It says that they were trying to cast out a devil. Dice que ellos estaban tratando de sacar un demonio. All the disciples. Todos los discípulos. They were trying for hours. Estaban tratando de hacerlo por horas. Can you imagine all these followers of Jesus trying for hours for one devil? Imagínense que todos los discípulos estaban tratando de sacar un demonio. I can imagine it. You know why? Yo sí lo puedo imaginar. ¿Lo sabes por qué? Because in the 20 years I've gone to the Western Church in America, I've seen churches fighting and fighting oh. over one devil for uh -huh. some of them years. ¿Sabes por qué? Yo he estado yendo por 20 años y años a iglesias en América y ellos han estado siguiendo peleando el mismo, peleándose entre el mismo demonio. Jesus shows up. And then Jesus viene y se muestra. And he sees the struggle going on. Entonces él viene y mira el, el problema que están teniendo. He says, what is happening? Dice, ¿qué está pasando? The father of the boy comes to Jesus. Dice que el padre del hijo viene a Jesús. And he says, I got your disciples to cast it, but they can't cast it out. Dice, vine a los discípulos, pero ellos no pueden sacar al demonio. They've been trying for hours. Dice, han intentado por horas. Some of y'all have been fighting for years. Dice que hay muchos que ustedes están peleando por años por demon. Esa misma demonio. Hallelujah. The same demon. Dice que hemos años peleado por ese mismo demonio. The demonio. same temptation. Con la misma tentación. You're still falling. Todavía estás cayendo en esa tentación. Jesus says, "How long do I got to put up with y'all?" Dice, "¿Cuánto tiempo dijo Jesús? ¿Cuánto tiempo yo tengo que pasar con esto?" He says, "Come out." Y él solamente dijo, "Sale." And in one moment, y en un momento, not five hours, no cinco horas, the devil came out. El demonio salió. Why? Aleluya. Why? Why? Pero por qué dice él? Because every morning when the disciples, before they woke up, the Bible says that Jesus would do something. Dice que él, dice, el, toda mañana que los, los discípulos decían que Jesús the book of Mark algo. Said, the book of Mark says, en before Marcos, the sun came up. Dice, en el libro de Marcos está diciendo que, que antes que saliera el sol. It says a great while before it was sun up. Dice que antes cuando fuera el gran sol saliera. Jesus was already praying to Jesús his Jesús estaba orando. Jesus was already seeking his father. Dice que Jesús ya estaba viendo por el poder de él. You see, in the east, Dice, in the east, Dice, en el este, the sun comes up around 4.30 to 5 a.m. Este, Jesus was starting to pray around 2 to 3 a.m. every Dice morning. Sometimes he would pray on occasion nine hours. A veces él, ocasionalmente él oraba por nueve horas. But on average he prayed three to four hours a day. Can día. you imagine the disciples waking up and seeing Jesus do this thing he does every day? They wondered, what does he do when he goes up to that mountain? Jesus, you're already awake? Jesus, ya te levantaste? It's so early. Es tan temprano. 
Jesus would pray three to four hours, watch. Dice que Jesús venía y él oraba cuatro horas y mira And then esto. he'd come out from the mountain. Y luego él venía y salía de out la montaña. Out of the presence and glory of God. Después de la presencia y de la gloria de Dios. And a leopard would come up to him. Y dice que venía un leopardo venía Can you make él. me clean? Me puedes hacer limpio? He touched him in one moment. Y venía y lo tocaba The leopard was clean. Y la lepra estaba sana. Then he'd walk over down the hill and there would be a blind man crying out, Son of David, have mercy on me. Y luego viene y caminaba y miraba a una persona ciega y le decía, Señor, ten misericordia de mí. He said, what do you want? Y le, él vino y le dijo, I want to see. Él le dijo, yo quiero ver, le dijo. One moment. Y en un momento él se sanó. Then he'd walk over to another man's house. Y luego él vino y caminó a otra casa. And while he was walking, he didn't even look, but a woman with the issue of blood touched his him. Y dice que él vino y estaba caminando y una mujer que venía sangrando por años lo tocó atrás. And it said that even though he wasn't looking, he stopped. Aunque él estaba viendo y no la miró, pero él paró. And he said, "Who just touched me?" Y él vino y dijo, "¿Quién me tocó?" The disciples said, "Jesus." Los discípulos dijeron, "Jesús." There are hundreds of people rubbing up against you. Le dijo, "Hay miles y cientos de personas que están pasando al lado tuyo." He said, "No, no, 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 no. There's somebody who pulled from me." Dice, "No, no, no. Hay alguien que vino y jaló algo." You see, there are thousands of Christians who come to church every Sunday who are trying to get close to Jesus. Dice que hay miles de cristianos cada domingo queriéndose acercar a Jesús. But there are very few who pull on Pero hay muy pocos de ustedes que vienen y jalan eso de Jesús. And he's walking. He said, "What just happened? El Somebody vino, pulled in faith." El vino y dijo, alguien me jaló con fe. Somebody pulled, knowing something would happen, alguien, and they demanded it to happen. Alguien vino y me jaló porque sabía que algo iba a pasar porque eso vino y jaló algo de mí. Moment by moment by moment. A moment a moment. Miracle by miracle by miracle. De un milagro a milagro a milagro. So maybe by the end of the day you have all of these moments add up into one minute. A lo mejor tú todos estos momentos viene y lo añades en un minuto. So Jesus spends four hours in prayer. Entonces Jesús viene y él pasa cuatro horas en To spend all these little moments that add up to one minute with people. So él viene todo por cuatro horas él viene por un momento con la persona. But the way the church wants to do it. Pero como la iglesia lo quiere hacer. Is they want to spend one minute in prayer. Ellos la iglesia quiere orar por un minuto. So we fight with one devil for four hours. So para que peleamos con un diablo por cuatro horas. Hallelujah. What is wrong? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Do you want power with God? ¿Quién quiere el poder con Dios? Do you want power with God? ¿Tú quieres poder con Dios? Do you need power for your marriage right now? ¿Tú necesitas algo con tu matrimonio Do you ahorita? need help for your kids right now? ¿Tú necesitas ayuda con tus hijos This ahorita? is not a dead church with dead religion, with dead things that we're doing in here. Esta aquí no es una iglesia muerta de religión. Some of y'all are needing to pull on Jesus, not just hang around Hay him anymore. Muchos necesitan que venir a jalar de Jesús. El día de hoy. It's time to have power es with tiempo, God. Es tiempo, hermanos, de tener ese poder con Dios. It's time to win. Es tiempo de ganar. Every eye closed. Todos los ojos vamos a cerrar. Amen. Amen. Gloria a Dios. Every person, oh. just focus on Jesus. Enfóquese este momento en Jesús. You're going to have an opportunity in just a few moments. Tú vas a tener la oportunidad en estos momentos. In order to give your first fruit offering. Para que tú puedas venir y dar tus primeros frutos. This is very important to start your year off right with God. Esto es un algo muy importante para que tú puedas empezar. But I'm asking that you give something else first as well. Pero yo estoy preguntando que des algo más primero. I've heard this is your 21st day of fasting today. Dice que hoy es el último día de los 21 días de ayuno. 21 is the number of breakthrough. Dice que el número 21 es el número de gran fruto. It is time to demand a breakthrough happens. Es tiempo de demandar que ese fruto crezca. God has seen what you've done. Dios ha visto lo que tú has hecho. He is watching your sacrifice. Él está viendo tu sacrificio. But I'm going to ask right now. Pero yo voy a preguntar ahorita. 
to see if there are any Christians in here para ver si hay algún cristiano aquí who will not live 2023 the same as they did last year. I'm asking if there's anybody in here who needs power with God this year and will offer their own bodies as a sacrifice this year for God to do with. Will you give your hands to God this year? Will you give your stomach and your diet to God this year? Will you turn over the control of your feet this year? Will you turn over the control of your time this year? Please understand. Por favor, entiende. It is the definition of insanity. Es la la definición de de sanidad to do the same thing and expect a different result. God is God calling you. God is calling you. He's calling you. Él te está llamando en este momento. Gracias, Señor. There's the power of the Holy Ghost right there. He's starting to touch people right now. Focus on him. Yo quiero que se enfoque ahorita cierre sus ojos y enfoque. I feel a mighty anointing beginning to flow through this building. Yo siento esa unción que está pasando en el edificio. Are you willing? Tú estás listo. Are you willing? Estás listo. Say God, I'm available. Just whisper it right now. God, Dígale I'm available. Dígale Dios, yo estoy listo, Dios. Come on, say, God, I'm available. Come on, put your hands up like that. Say, God, my hands are available. Put your hands on your mouth. Say, my mouth is available. I want to speak your words. I don't want to speak any more doubt. I don't want to speak any more fear. I don't want to speak any more fear. Come on, my mind is available. Put your hand on your head. Oh God, I need help. Say, I need help. Say, I need help. Come on, you got to be honest with God right now. If you're not believing for anything, you're believing for a nothing kind of year. I don't know how you could be happy with your life the way it is. Are you really satisfied? Are you really just so happy nothing could change? God is ready to use you in a way you haven't been used before. El Señor dice que puede usar eso. He's ready to touch you in a way you haven't been touched before. If you say, I know God, you're calling me. You're calling me. I commit my body to you. Stand up on your feet right now and lift your hands. I commit my body to you. Stand up. Amen. 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 Ahí está. Hallelujah. Do not do this pretentiously. No lo hagas por, por, porque te están diciendo. Only do this if you mean this. Solamente levántate y hazlo porque tú en verdad mente lo estás sintiendo. Vows that we make to God are very important. No, los compromisos que nosotros hacemos con Dios son muy importantes. I don't care if you're in the back of the building. Yo no me importa si tú estás atrás del I don't care if you're already right here. Yo no me importa si tú estás aquí ahorita. The Spirit of the Lord is here to confront you. El Espíritu de Dios está aquí para confrontarte. He's here to meet with you face to face. Está para venir a reunirse contigo de cara a cara. He's got some questions he wants to ask you. Él tiene preguntas que él quiere hacerte. He's got some business he wants to do with you. Él quiere negocios hacer contigo. If you're ready, pero tú estás listo. Come up to the altar. Quiero que vengas ahorita come up to the altar. Come up to the altar. If you're ready for him to do business, come up to the altar. If you're ready to do business with God, come up to the altar. This is not to get saved. This is anybody who wants to do business with God. Hallelujah. Come on, all the way around the front. Come on, come on. Come on, come on. Somebody's doing it. 
doing business here. Come on. He's doing business here. Put your hands up if you're here in the front. Levante, put your hands up if you're here in the front. Yo quiero que levante sus manos ahorita. Hallelujah. Gloria a Dios. Acuérdese que este llamado es solamente tú estás haciendo un compromiso con Dios. No es de salvación. Solamente estás haciendo un nuevo compromiso. God is listening to your cry right now. Dios te está oyendo tú llorar en este momento. He is taking you at your word. Él te está tomando tu palabra. He needs partners. Él necesita he will not do it without you. You can't do anything without God. But God chooses not to do anything without you. I'm going to say that again. You cannot do anything without God. No puedes tú hacer nada sin Dios. But God chooses not to do anything without you. Pero él, él está escogiendo no hacer nada sin ti. He waits for you to pray. Él espera que tú ores. He waits for you to call. Él espera que tú llames. He waits for you to partner with him in the spirit. Él es, viene y espera para que tú seas parte con su espíritu. We need to stop battling on our feet. Necesitamos que parar de batallar con nuestros We need to stop pies. battling with each other. Necesitamos que parar de tener batallas con nosotros. You need to take the battle to the heavenlies toma la, with God. Toma esa batalla, llévasela a Dios. A church that prays and fasts. Una, una iglesia que ayuna y ora. Is a church that commands heaven be on earth as es, it is in heaven. Y esta es una iglesia que comanda al cielo que viene a la tierra. Pray, come on, pray. Empiece a orar, pray, hermano. Pray, Empiece pray. a pedir. Empiece Call a out to the Lord. Señor. Pray. Hable con él. Usted tiene ese derecho de hablar. I'm not going to lead you in anything. Pray. Usted empiece a orar. Él lo está escuchando. Ese llamado que usted está haciendo. This isn't pretty right now. This is prayer. I need all the leaders. Call out on God. Empiece, come on, come on. Empiece a hablar de su boca. Empiece a hablar. El Señor le va a hacer algo. Este año no va a ser lo mismo. Este año va a ser diferente para tu vida. Porque el Señor ya te llamó. Aleluya. This afternoon, esta, esta tarde, there are people who are beginning their partnership with God on a new level. Surrendering their bodies nivel. to God this year for 2023. Les están todas su mente este 2023 a, a Dios. 
Gracias, Señor. What are your priorities this year? ¿Qué, ¿Cuál es el poder que necesitas este año? Do you know God has his own priorities? Tú sabes que Dios tiene sus propias cosas. He wants you to make his priority your priority. Él quiere que tú hagas esa prioridad su prioridad. If you seek first the kingdom of God. Si tú buscas el reino de Dios primero. Before any sports, the kingdom of God. Antes de cualquier deporte. Before any other ideas or entertainment, the kingdom of God. Cualquier tipo de entrenamiento, entretenimiento que hay. You belong to the Lord. Tú le perteneces a Dios. It's time to war with God like you never have before. Va, va a ser algo que vas a tener como nunca antes has tenido. I'm... Just one moment. We're going to give you the opportunity to give. En este momento vamos a tener ese momento porque yo sé que hoy van a ser nuestros primeros We're going to put them on both sides of the stage over vamos here. Vamos a tener dos cajas aquí al lado. Thank you for coming. You'll be able to come and drop them off here and then you can go. Y usted va a poder venir a traer Do not disrupt what is going on up here. No interrumpa a lo que está pasando ahorita aquí. We thank you for coming today. Thank you for allowing me to speak. Yo le doy gracias y gracias por dejarme venir a hablar para ustedes. Miss Daly is now looking. Okay, I see him putting it over there. Vamos a tener aquí si usted trajo hoy sus primeros side. frutos ahí de un lado con el ujier levante su mano. Your Lo va first poder fruit venir offering. Go ahead and bring it down lado. this side right here Pueden or this venir side. A pasarlo a cada lado a dejarlo y vamos a orar. You are dismissed after that. Y después de eso vamos a orar y vamos a poder. Keep playing worship team as I'm we're worshiping here. Señor, venimos ante ti. Gracias, Señor, por todas esas personas que van a entregar sus primeros frutos, Señor, porque ellos escucharon de ti, Señor. Bendice sus casas, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor Jesús, te entregamos. Yo quiero que si usted no conoce a Jesús, diga, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Sé el vehículo de mi vida. Hoy yo te entrego, te doy todo acceso en el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria. Amén. Vamos a tener unas refrescos para ustedes afuera, pero no se vayan si trajeron sus primeros frutos. Tenemos un mujer aquí a la de cada lado y lo puede da, da, uh, dejarlo antes que se vaya. Amén. Y vamos a estar aquí para orar. Amén.